Это классная книжка, но дочитаю ее потом. А эту потом начну читать. Говорила я себе полгода назад, но похоже это потом уже наступило, ведь лучшего периода, чем самоизоляция, для чтения и не найти, так что давайте сделаем это вместе. На улицу без надобности лучше не выходить, поэтому первым делом обратимся к домашней библиотеке. У многих она формировалась поколениями, так что найти что-то интересное несложно, хотя бывает и по-другому. Так как я недавно переехала, много книг у меня здесь нет. Но как хорошо, что мы живем в 21 веке и интернет нам в помощь. Профильные сайты открыли бесплатный доступ к книгам, за которые раньше нужно было заплатить. Теперь нам предлагают еще больше и современных произведений, и классических. Символичным началом вашего процесса самообразования может стать философский роман «Камю. Чума». Из-за распространения коронавируса в Европе выросли продажи этой книги. Актуальна как никогда и любовь во время холеры Маркиса и «Алая чума» Лондона и «Декамерон Бакача. Ну а если вы вдохновляетесь звездами эстрады или кино, то возьмите с них пример и в выборе книг. У Джонни Деппа любимая в дороге Анджелина Джоли предпочитает Дракулу, а король ужасов Стивен Кинг отметил для себя повелителя мух. А следующая подборка – пример того, что слово действительно великая сила, потому что эти книги буквально изменили жизнь великих людей. Прочитав книгу «Превращение», еще неизвестный на тот момент колумбиец Маркис решил стать писателем. Джоан Роулинг в своем творчестве берет пример с произведений Джейн Остин, а трактат о человеческой природе подтолкнул Альберта Эйнштейна к созданию теории относительности. Вот уж действительно полезное занятие. Чтение увеличивает словарный запас, развивает способность ясно формулировать свои мысли. Делает нас более творческими. Развивает память. Ну и, конечно же, улучшает сон. Книги погружают нас в удивительный мир фантазии, отвлекая от забот, что сейчас особенно важно. Дают надежду, утешают и смешат. Выбирайте то, что понравится именно вам, посвящайте чтению хотя бы 10 минут в день и, возможно, за период самоизоляции вы обзаведетесь еще одной полезной привычкой.